আমি যে কেমোথেরাপির কথা বলছিলেন আপনি যে এটা তো কেমোথেরাপি তো আজকে রাখা যাবে না তিন মাসের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে এটা দিতে হবে আপনি অনেকের বেঁচে থাকার সময় হয়তো তিন চার মাস তার মধ্যে সেই সেখানে এসে যারা আসছেন ভর্তি করা হচ্ছে না এরকম অভিযোগ আমরা পাচ্ছি ইভেন ডায়ালাইসিসের জন্য রোগী যাচ্ছে ডায়ালাইসিস করা হচ্ছে না এটা যদি একটু অন্য অন্য বিষয় কেমোথেরাপি বিষয় নয় তারপরও ডায়ালাইসিস না করলে যদি কিডনি ফাংশন না করে মানুষটা বাঁচবে কি করে এই সমস্যাটা তৈরি করার জন্য তৈরি হওয়ার কারণে সবগুলো হাসপাতালেই একটা জোনগুলো ভাগ করা যায় কি না রেড জোন গ্রিন জোন বা ইয়েলো জোন যে এটা করার মানে খুব বেশি কি সমস্যা হবে কি এটা না না এটা হচ্ছে কি এটা আমাদের যেটা এখন একটা একটা জিনিস কি করোনা কিন্তু যখন আসলো শুধু এটা গ্লোবাল প্রবলেম ইট ইজ নট এ প্রবলেম ফর বাংলাদেশ এখন করোনা রোগীদের চিকিৎসাটা আমরা কিভাবে করব এবং করোনার পাশাপাশি নন করোনা কিভাবে করব এটা কিন্তু আমরা প্রথমে একটু আমাদের একটু মানে বুঝতে দেরি হচ্ছিল বাট এখন আমরা একটা জায়গায় এসে গেছি এখন আমরা মনে করতেছি যে করোনার পাশাপাশি নন করোনা ইস্যুগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখেন করোনায় মারা যাচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে বেস্ত নসিব করুক এটা অত্যন্ত দুঃখজনক কিন্তু নন করোনায় তো অনেক লোক মারা যাচ্ছে তাদের মৃত্যুটাকে হয়তো আমাদের অ্যাকাউন্ট করতে হবে তো এই মৃত্যুগুলো অ্যাকাউন্ট করার জন্য তাদেরকে হেল্প করার জন্য আমরা কিন্তু তাদের চিকিৎসাটা বন্ধ রাখতে পারি না সুতরাং এদেরকে আমরা একটা গ্রিন জোনে চিকিৎসা করব এখন এই গ্রিন জোনে চিকিৎসা করার আগে উনি গ্রিন কেনা এটা তো আমাকে বুঝতে হবে যেটা আমরা এখন অলরেডি ডেভেলপ করে গেছি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের গতকালও বলছেন যে টেস্ট সংখ্যা এখন দশ হাজারে ডেলি নিয়ে যাবেন আমরা যদি এই ধরনের রোগীগুলো আমাদের কাছে আসে সেটা ডায়ালাইসিসেরই হোক ক্যান্সারের কেমোথেরাপি হোক ইভেন প্রেগনেন্সি যে একটা বাচ্চা হবে তারা আমি রিকোয়েস্ট করব তারা যেন আগের থেকে তার উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক এরা কিন্তু একটা টেস্টিং করে নিবে কেন করবে প্রি ট্রিটমেন্ট টেস্ট বলে এটাকে আমরা যে তার অপারেশন লাগবে তার কেমোথেরাপি লাগবে এটার জন্য সে ফিট আছে কি না এই জন্য একটা টেস্ট করে নেবে তো এই জন্য আমার মনে হয় তার যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যার তত্ত্বাবধানে উনি আসছেন উনি যদি ওনাকে অ্যাডভাইস করেন যে আমি এই রোগীটা কেমোথেরাপি দিব এই রোগীটা আমি সার্জারি করবো ইউ গো প্লিজ এবং তুমি আপনি টেস্টটা করে আসেন তাহলে ও যখন টেস্টটা করে আসবে তখন কিন্তু ওকে আমরা গ্রিন জোনে রেখে ভর্তি করে আমরা চিকিৎসাটা দিতে পারবো এবং আমরা ওই হসপিটালটা আমরা চেষ্টা করবো গ্রিন রাখার জন্য যাতে করে ওইখানে ইনফেক্টেড পেশেন্টগুলো না আসে আর পাশাপাশি কোভিড হসপিটাল অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে আজকেও বসুন্ধরা ওপেন হয়েছে কালকে আমাদের আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমরা উদ্বোধন করেছি ঢাকা মেডিকেলে কালকে হয়েছে অনেকগুলো সক্ষমতা আমাদের বেড়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ তো সেখানে কোভিড হাসপাতালে যারা কোভিড পজিটিভ ওরা চলে যাবে বাট এই যে একটা মাঝখানে একটা গ্রে জোন একটা থেকে যাচ্ছে যে কোভিড নন কোভিড ওই জায়গাটাতে আমাদের মনে যে আমাদের প্রত্যেকটা হাসপাতালে এই জোনটা করতে হবে যেটা আমরা ফ্লু কর্নার ফিভার কর্নার স্পেশাল কর্নার যাই বলি সেখানে আমরা এই ধরনের রোগীগুলো যাদের অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের দরকার ওকে আমরা নিয়ে নিব যেটা আমাদের অলরেডি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা ওদেরকে নিব ওদেরকে আইসোলেট করে রাখবো এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পারি ওদেরকে টেস্ট করে বাইর করবো যে ওদের করোনা আছে কি নাই যদি করোনা থাকে তারা করোনা হাসপাতালে চলে যাবে যদি না থাকে তারা গ্রিন জোনে চলে যাবে জি আরেকজন দর্শক আছে আমাদের সঙ্গে হ্যালো দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করবেন আমার নাম গাজিতুল্লাহ মুস্তফা জি আমি আগারগাঁও থেকে বলছি জি জি বলুন আমার গত মঙ্গলবারে প্রচন্ড আকারে জ্বর আসে জ্বর আসার পর আমি নাফা এক্সটেন্ড খাই রাত্রেবেলা দুটা তারপর দিন সকালবেলা থেকে জ্বরটা কমছে পর দিন সারাদিন হালকা হালকা জ্বর ছিল এখন জ্বরটা একেবারেই চলে যায় তারপর বৃহস্পতিবার থেকে আমি নাকে কোনো গন্ধ নদ কিছু পাচ্ছি না এখন আমার এই সিমটমটা আমার পরিবারের সাতজন সদস্যের একই সঙ্গে শুরু হয়েছে জ্বর আর নাকে গন্ধ পাচ্ছেন এই ছাড়া আর কোনো অসুবিধা নেই কাশি বা শ্বাসকষ্ট এগুলো কিছু নাই শ্বাসকষ্ট নাই এখন ওই কাশি টাশিও এখন আপাতত নাই শুধু কালকে রাত্রে থেকে আমার একটু গলা হালকা গলা ব্যথা করতে সাধারণত একটু জ্বর আছে সামাজিক দূরত্ব বা যেটা লকডাউন এটা আপনারা মেনে চলছেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা অন্য কোন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তাহলে আপনাদের অন্তত আমার মনে হয় টেস্টিং এ চলে যাওয়া ভালো হবে কারণ সাত গন্ধ পাচ্ছেন না বলছেন খুব বেশি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আপনি শুধু টেস্ট করে জেনে নেন যে রোগটা আছে কি নাই